ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் திரும்பவும் ரஷ்யா அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்த போவதாக எச்சரிக்கை கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டது முக்கியமாக அமெரிக்காவை அணு ஆயுதங்களால் தாக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமாகிக் கொண்டே இருப்பதாக ரஷ்யாவே வெளிப்படையாக அறிக்கைகளை வெளியிட தொடங்கியுள்ளது நம்மவே சொல்லியிருந்தோம் உக்ரைனின் பக்முத் பகுதிகளை ரஷ்யா ஏற்கனவே ஆக்கிரமித்து விட்டதாக செய்திகள் வந்தது ஆனால் மீண்டும் வந்திருக்கக்கூடிய செய்திகளை பாருங்க இன்னும் கூட நேட்டோ படைகள் பக்முத் பகுதியை பாதுகாக்க போராடுவதாக செய்திகள் வர தொடங்கியுள்ளது ஆனால் உண்மை என்ன என்பதை இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் மீண்டும் நீப்ரோ நதியை ரஷ்யாவிடம் இருந்து பாதுகாக்க எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடப்பதாகவும் செய்திகள் வருகிறது சிரியாவில் எப்படி ரஷ்யாவின் படைகள் பல ஆண்டுகளாக ஆதிக்கம் செலுத்தியதோ அதே திட்டங்களை அதே யுக்திகளை போர் யுக்திகளை பயன்படுத்தி ரஷ்யா உக்ரைனிலும் போர் செய்ய ஆரம்பித்துள்ளதாக நேட்டோ நாடுகளுக்கிடையே ஒரு பெரிய சண்டை வெட்ட வெளியில் ஆரம்பித்து விட்டதாகவும் ரிப்போர்ட்ஸ் வர தொடங்கியுள்ளது அது என்ன விஷயம் எப்படி அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இது போக இந்தியாவின் ஆயுத சக்தி ஆளே இல்லாமல் கடலுக்கு அடியில் மிக சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்களை சுமக்கும் வெசல்ஸ் ரஷ்யா அமெரிக்கா என இரண்டு நாடுகளிடமிருந்து அதிகமான ஏவுகணை ஆயுதங்களை வாங்குவதற்கு திட்டமிட்டுள்ள இந்தியா தற்போது நடக்கும் இந்தியாவின் ஆபரேஷன் காவேரி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள சிபிஇசி திட்டங்கள் உலகத்தையே மாற்றிய இந்தியாவின் மெடிசின் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம பூஞ்ச் நகரத்தில் ஐந்து வீரர்கள் இறந்ததுக்கு நம்ம எப்படி கவலைப்பட்டோம் ஆனா பாகிஸ்தானில் டெய்லி ஐம்பது அல்லது நூறு பேர் இறக்கிறாங்க நூறு வீரர்கள் இறக்கிறாங்க அதுதான் தற்போதைய அந்த நாட்டின் நிலை இந்தியாவின் பெரிய நண்பன் ஃபட்டா அவர் இறந்து விட்டார் பாகிஸ்தானுக்கும் அவருக்கும் பெரிய கனெக்ஷன் இருந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் அவர் இந்தியாவுக்கு நேர்ந்த ஒரு பெரிய இழப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி அது அதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எல்லாமே கெத்தான செய்திகள் இன்னும் அதிகமான கெத்தான செய்திகள் இருக்கு அதனால கண்டிப்பாக கடைசி வரைக்கும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க ரிஸ்க் ஆஃப் நியூக்ளியர் எஸ்கலேஷன் வித் அமெரிக்கா இஸ் குரோயிங் ரஷ்யா வான் சமிட் உக்ரைன் வார் திடீரென புட்டினுக்கு ரொம்பவும் க்ளோஸா இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் வந்து புட்டின் அரசாங்கத்தில் ரொம்ப முக்கியமான பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து கண்டிப்பாக அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையிலான அணு ஆயுத போர் ரொம்ப சீக்கிரமாக எஸ்கலேட் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு கண்டிப்பாக ரஷ்யா அமெரிக்காவை அணு ஆயுதத்தால் தாக்கக்கூடிய சூழல் ரொம்பவும் பக்கத்துல வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கிறார் ஒரு சில பேர் நம்மள அதிகமான பேரும் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை வந்து ரஷ்யா தொடர்ந்து இப்படியே தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கு லாவ்ரோ பேசுறாரு ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் பேசுறாரு ஆனா அணு ஆயுத போர் வந்த மாதிரியே இல்லையே அப்படின்னு அதிகமானவர் கேட்கறது உண்டு ஓரளவுக்கு அது உண்மைதான் ஆனா அண்டர் நீத் அதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதையும் நம்ம பார்க்கணும் அதையும் நம்ம ஒத்துக்கணும் கண்டிப்பாக ரஷ்யாவில் இருந்து ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் லாவ்ரோ இந்த இப்ப இவர் சொல்லியிருக்கிறது இவங்க எல்லாம் அடிக்கடி சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதை நம்ம அந்த அளவுக்கு சுலபமாக இக்னோர் பண்ணவும் முடியாது அப்படிங்கிறது உண்மை மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதனால ரஷ்யா வந்து தொடர்ந்து அமெரிக்கா மீதான அணு ஆயுத தாக்குதல் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக நடக்குமோ அப்படிங்கிற சூழல் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றத அவ்வளவு சுலபமாக இக்னோர் பண்ணக்கூடாது பண்ண முடியாது எது வேணுமானாலும் எப்ப வேணுமானாலும் நடக்கலாம் ஏன்னா நீங்களே பாருங்க நேட்டோ நாடுகளுக்கிடையே ஒரு பெரிய சண்டை வந்துருச்சு இப்போ நேத்து ரிப்போர்ட்ல இன்னைக்கு காலையில வந்திருக்க ரிப்போர்ட்ல நேட்டோ நேஷன்ஸ் ஃபைட் பப்ளிக்லி இது ஒரு ரிப்போர்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு பத்திரிகையில ஊடகத்துல வந்திருக்க ஆதாரம் சும்மா நம்ம சொல்லல நேட்டோ நாடுகளுக்கிடையே வெளிப்படையாக பப்ளிக்காவே சண்டை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க போலந்து ரிப்ஸ் ஜெர்மனி ஃபார் ஸ்டார்டிங் ரஷ்யா உக்ரைன் வார் போலந்து வந்து இந்த போர் தொடங்கியதற்கு காரணமே ஜெர்மனி தான் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கியதுக்கு காரணமே ஜெர்மனி தான் அப்படின்னு வெளிப்படையாக பேசியிருக்கு இதுக்கு மேல என்ன வேணும் கண்டிப்பாக இப்ப போலந்து பேசியிருக்கு திடீர்னு பிரான்ஸ் நாட்டு அதிபர் மேக்ரான் பேசுவார் பாருங்க ஜெர்மனி அமெரிக்கா மீது எல்லா பழிகளும் வரும் பிரிட்டன் கொஞ்ச நாளா அமைதியா இருக்கு அதுக்கு காரணம் ரிஷி சுனாக் அவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு இந்தியாவை தேவையில்லாமல் சேன்றது ரஷ்யாவை தேவையில்லாமல் சேன்றது இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம் அப்படின்னு ரிஷி சுனாக்கு ரொம்ப புரிஞ்சிருச்சு ஆனா இப்ப நேட்டோ நாடுகளுக்கிடையே ஒரு பெரிய சண்டை வந்து பப்ளிக்கா ஆரம்பிச்சிருக்கு மைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா அமெரிக்கா அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு 
எதுக்கு வேற வழி இல்லை சண்டை வந்து இப்போ ஜெர்மனி போலந்து பிரான்ஸ் இந்த மூணு நாடுகளுக்கிடையே பெரிய சண்டை ஆரம்பிச்சிருச்சு இவனுகளுக்கு இடையில சண்டை வந்துருச்சுன்னா ரஷ்யா வெற்றி பெற்ற மாதிரி தான் சரியா ரஷ்யா ஸ்விச்சிங் டு டிஃபென்சிவ் பொசிஷன்ஸ் இன் ஆல் ஏரியாஸ் ஆஃப் காம்பேக்ட் எக்ஸப்ட் பக்முத் கிளைம்ஸ் உக்ரைன் இன்டெலிஜென்ஸ் உக்ரைன் நாட்டுக்குள்ளேயே இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உளவுத்துறை ரிப்போர்ட்டை பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி கொஞ்சம் மாத்திருச்சு பக்முத்துல தான் இப்ப எல்லா படைகளும் சூழ்ந்திருக்கு ஒரே அடியா பக்முத்தை முடிச்சுட்டு வேற இடங்களுக்கு போகலாம் அதனால மற்ற இடங்கள்ல ரொம்ப டிஃபென்சிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட ஸ்ட்ராட்டஜிய ரஷ்யா தொடங்கி இருக்கிறதாகவும் உண்மையான தாக்குதல் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இப்ப பக்முத்துல தான் நடக்கு அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் யார் சொல்லியிருக்கா உக்ரைன் இன்டெலிஜென்ஸே தொடங்கி இருக்கு ஆனா அதே உக்ரைன் என்ன சொல்லு தெரியுமா கண்டிப்பாக ரஷ்யா வந்து வேற இடங்கள்ல தாக்குதலுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி திட்டங்களை தொடங்கி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அதை பற்றியும் பார்ப்போம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி உக்ரைன் வார்ட் ஸ்பர்ஸ் ரிக்கார்ட் குளோபல் ஸ்பெண்டிங் ஆன் மிலிட்டரி ஸ்டாக் ஹோம் திங்க் டேங்க் சைஸ் ஸ்டாக் ஹோம் வந்து உலக அளவுல மிலிட்டரி பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட சர்வேஸ் அண்ட் டேட்டாஸ் எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் இந்த நிறுவனம் வந்து வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிப்போர்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றுல ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு உலகத்துல இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஆயுத விற்பனை நடந்திருக்கு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் ரஷ்யா உக்ரைன் போர்னால வேற போர்கள் வேற வார்ட்ஸ் வந்து வந்துடுமோ அப்படிங்கிற பயத்தினால அதிகமான நாடுகள் வந்து ஆயுதங்களை வாங்கி குவிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்க்ளூடிங் இந்தியா அதனால இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று இதுவரையிலும் இதுவரை வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமான ஆயுதங்கள் விற்பனை ஆயிருக்கு Russia's Lavrov receives blistering criticism for the Kremlin's war in Ukraine at United Nations. I know that the Russia is very amateur. Lavrov is the chief of the United Nations. Russia is very good. That's why Lavrov is the same as the body language. I know that the Russia is very upset by the Russia. Okay. Why? Russia is the same as the Russia is the same. இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஐநா சபையின் சீஃப் வந்து ரொம்பவும் கடுமையாக பேசியிருக்கிறாப்ல சரியா ஆனா ரஷ்யா இப்ப என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு மாஸ்கோ செய்ஸ் இட் ஹஸ் கெய்ம்ட் மோர் கிரவுண்ட் இன் பேட்டில் ஃபார் பக்முத் பக்முத்தையும் தாண்டி அதிகமான இடங்களில் ரஷ்யா ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனா உக்ரைன் என்ன சொல்றது மற்ற இடங்கள்ல எல்லாம் டிஃபென்சிவ் ஆயிடுச்சு பக்முத்துல தான் ரஷ்யாவின் மொத்த படையுமே இப்ப அட்டாக் அஃபென்சிவ் பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு உக்ரைனோட உளவுத்துறை சொல்லியிருக்கு ஆனா ரஷ்யா சொல்லுது இல்ல இல்ல அல்மோஸ்ட் பக்முத்த ஆக்கிரமித்து இன்வைட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ மற்ற இடங்களுக்கு போறதுக்கு தயாராகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இந்தியா இனிஷியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேசிவ் ஆம்ட் எக்ஸல் யூயூவி இந்த ஆயுதத்தை நீங்களே பாருங்க இந்த படத்துல காட்டியிருக்க மாதிரியே கடலுக்கு அடியில ஆளே இல்லாம அதுவாகவே போய் பெரிய பெரிய கப்பல்களை தாக்கக்கூடிய அளவுல எக்ஸல் யூயூவி இது ஒரு கடல் ரோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேசிவ்லி ஆம்ட் ரொம்ப சக்தியான மிக கனமான வெடி மருந்துகள் வந்து இந்த இதுக்குள்ளாடி இருக்கு இது தானாகவே வெடிக்கக்கூடியது சரியா இது இந்தியா வந்து டெவலப்மெண்ட் மொத்தமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு டிசைன் அதெல்லாம் முடிஞ்சு டெவலப்மெண்ட் இன்னும் கொஞ்ச நாட்கள்லேயே ப்ரொடக்ஷன் போயிடும் இந்தியன் நேவி அக்வயர்ட் மோர் அமெரிக்கன் ரஷ்யன் மிசைல் சிஸ்டம்ஸ் ரொம்ப நாட்கள் ஆகல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வாரமாகவே ஊடகத்தில் ரொம்ப பரவலாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னான்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியா வந்து இனிமேல் ரஷ்யன் ஆயுதங்களை வாங்காதோ அப்படிங்கிற கேள்வி அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது சரியா இப்படி ஒரு போர் நடந்துகிட்டு இருக்க நேரத்தில் கூட ரஷ்யா வந்து இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஆறு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு டெலிவர் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா அந்த செய்தி அது மாதிரியே இப்போ இந்தியா ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கு என்னன்னா அமெரிக்கா ரஷ்யா இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிக சக்தி வாய்ந்த ஏவுகணை அமைப்புகளை மிசைல் சிஸ்டம் வந்து இரண்டு நாடுகளிடமிருந்து இந்தியா வாங்க போகுது அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஹை லெவல் மீட்டிங் பிட்வீன் இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு அண்ட் கொரியா கோஸ்ட் கார்டு டெலிகேட்ஸ் இது கைண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன்வைட்டிங் ஃபார் ப்ராப்ளம்ஸ் இங்க வந்து இந்தியா ஏதோ ஒரு சிக்கல தானாகவே கேட்டு வாங்குற மாதிரி இருக்கு ரஷ்யாவை எடுத்துக்கோங்க மற்ற நாடுகளை எடுத்துக்கோங்க முக்கியமாக நார்த் கொரியாவுக்கு ஆதரவாக ரஷ்யா இருப்பதாக ஒரு சில செய்திகள் இருக்கு இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வார்ல அமெரிக்காவுக்கு எதிராக உக்ரைனுக்கு எதிராக வடகொரியா கூட 
ரஷ்யாவை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு ஆனா இந்தியா ரஷ்யாவுக்கு நண்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப சவுத் கொரியா கிட்ட ஒரு புதிய திட்டத்தை உருவாக்குறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராணுவ சம்பந்தப்பட்ட கப்பற்படை சம்பந்தப்பட்ட பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து செயல்பாடுகளை நடவடிக்கைகளை செய்யறது வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்வைட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் அதுவும் சவுத் கொரியா கூட சவுத் கொரியா கூட இந்தியா வந்து ஏதோ ஒரு புதிய பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கி இருக்கிறதா ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இது கண்டிப்பா ரஷ்யாவின் புட்டினோட சரியான ஒரு கோணத்துல போகாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை இந்தியா ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் இந்தியா புதிதாக காவேரி ஆப்ரேஷன் காவேரி அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சிருக்கு இது முக்கியமாக சூடான்ல நம்ம நாட்டில் உள்ள சிட்டிசன்ஸ் யார் யாரெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்கள கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு ஆப்ரேஷன் இதனோட பேர் வந்து ஆப்ரேஷன் காவேரி அது தொடங்கிருச்சு சரியா பாகிஸ்தான் சைனா எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் ஸ்டால் இந்த சிஇபிசி சிஇபிசின்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த ப்ரோக்ராமை இப்போதைக்கு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியன் ஃபார்மா சேஞ்ச்ட் த வேர்ல்டு அப்படின்னு இந்தியாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அவர் வந்து இப்போ லேட்டின் அமெரிக்காவில் ரெண்டு நாள் ட்ரிப்பில் போயிருக்கிறாரு அவர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து இந்தியன் ஃபார்மா இந்தியாவின் மருந்து இண்டஸ்ட்ரி உலகத்தையே மாற்றிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட்டு ஒரு பேச்சில் வெளியிட்டிருக்கிறார் தேர்ட்டி போலீஸ்மேன் கில்ட் ஓவர் சிக்ஸ்டி இன்ஜூர்ட் இன் பிளாஸ்ட் அட் கவுண்டர் டெரரிசம் ஆஃபீஸ் இன் ஸ்வாட் அதாவது பூஞ்சில் நடந்த வாரில் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு அட்டாக்ல ஒரு தீவிரவாத அட்டாக்ல ஆக நான்கு வீரர்கள் இறந்ததுக்காக நம்ம நாடு ஃபுல்லா மக்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறான்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா பாகிஸ்தான்ல ஒரு நாளைக்கு நூறு பேரு நூத்தி ஐம்பது பேரு தீவிரவாதத்தால சாகுறாங்க அதுவும் வீரர்கள் இன்னைக்கு வந்திருக்க ரிப்போர்ட்டை பாருங்க போலீஸ் முப்பது பேர் இறந்திருக்காங்க அறுபது பேருக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு காயம் இன்ஜுரிஸ் இந்தியாஸ் கிரேட் ஃப்ரெண்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் தாரேக் ஃபட்டா பாசஸ் அவே ஆப்டர் ப்ரொலாங் இல்னஸ் உங்களில் அதிகமான பேருக்கு இவரை தெரியுமான்னு தெரியல இந்த டாரேக் ஃபட்டா வந்து ஆக்சுவலி ஈஸ் அ பாகிஸ்தானி பாகிஸ்தான்லேயும் பஞ்சாப்னு ஒரு இடம் இருக்கு அங்கே உள்ளவர் ஆனால் பை ஹார்ட் ஹி லவ்ஸ் இந்தியா நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் தாரேக் ஃபட்டா அப்படின்னு டைப் பண்ணி அவரோட ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையிலுமே நாலு விதத்தில் பாகிஸ்தானை உறிச்சு எடுத்திருப்பார் ஆக்சுவலி ஹீ செட்டில்டு இன் கேனடா கேனடாவில் இருந்தார் அவரோட மகள் கூட ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் தான் இவர் வந்து ஒரு லாங் டைம் ஜேர்னலிஸ்ட் உலகத்தில் ரொம்பவும் போற்றப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஜேர்னலிஸ்ட் அவரது கண்ட்ரோல் ஓவர் கம்யூனிகேஷன் கண்ட்ரோல் ஓவர் ஆர்குமெண்ட் இஸ் எலக்வென்ஸ் எல்லாமே வந்து டாப் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ திங்க் பை ப்ரொஃபஷன் ஹீ இஸ் அ லாயர் அண்ட் அ ஜேர்னலிஸ்ட் அவருடைய ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் பாருங்க அவருடைய ரெகுலர் டிஸ்கஷன்ஸ் பாருங்க எப்போதுமே பாகிஸ்தானில் பிறந்திருந்தா கூட பாகிஸ்தான் ஒரு வார்த்தை பேசினா அந்த ஒரு வார்த்தையிலையும் நாலு விதமாக பாகிஸ்தானை உரிச்சு எடுத்திருப்பார் அந்த அளவுக்கு ஹீ இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த கேரிசம் அண்ட் த டைனாமிக்ஸ் அண்ட் த ஐடியாலஜி ஆஃப் பாகிஸ்தான் இஸ் அ கண்ட்ரி விச் மீன்ஸ் ஹீ லிட்ரலி பிரைசஸ் இந்தியா எவ்ரி டைம் ரைட் அவர் பொலிட்டீஷியன்ஸை பற்றி என்ன சொல்கிறாரு எந்த தலைவரை பற்றி என்ன சொல்கிறாரு டசன் மேட்டர் பட் அஸ் அ கண்ட்ரி ஹீ ஆல்வேஸ் டேக்ஸ் அ பாசிட்டிவ் ஸ்டாண்ட் அபவுட் இந்தியா அவர் இறந்துட்டாரு இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய நண்பன் மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ் பாகிஸ்தான் ஆர்மி சீஃப் ஜென்ரல் பஜ்வா இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் சொல்லியிருக்காரு பாகிஸ்தான் மிலிட்டரி வாஸ் நோ மேட்ச் ஃபார் இந்தியன் ஆர்மி ஒரு நாட்டில் இராணுவ தலைவராக இருந்தவரே எப்படி பார்த்தாலும் இந்தியன் இராணுவத்துக்கு பாகிஸ்தான் மேட்ச் ஆகவே ஆகாது எப்படி தான் கஷ்டப்பட்டாலும் இந்தியா அளவுக்கு பாகிஸ்தான் இராணுவம் வளர முடியாது எப்போவுமே இருந்தது கிடையாது அப்படின்னு ரகசியமாக எங்கேயோ சொன்ன பேச்சு இப்போ லீக் ஆகிருக்கு அது இப்போ ஊடகம் முழுவதுமாக பாகிஸ்தானில் வைரல் ஆகிடுச்சு போய் பாருங்கள் அவருடைய பஜ்வாவோட பேரை போட்டு லேட்டஸ்ட் ரிப்போர்ட்னு போட்டாலே இந்த பேச்சு தான் இந்த விஷயம் தான் வரும் India China agreed to maintain security stability along western sector of LAC in military talks. In this video, I told you that the 18th of the day was the 18th of the day. If you are talking about any problem, you are talking about the problem. That is why there is no problem in the western sector. Now, there is no problem in the western sector. There is a report in the western sector. America committed to free, open, Indo-Pacific region, USAF officer. That is why I am talking about it. எப்போ சைனாவும் இந்தியாவும் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட செக்டரில் ஒரு பிரச்சனையுமே வேண்டாம் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்களோ 
அதை ஏற்றுக்க முடியாது யாரால் அமெரிக்காவால் அதே எப்படி சைனாவுக்கு இந்தியாவுக்கு இடையில பிரச்சனையே இல்லாமல் இருக்கலாம் உடனே ஒரு அறிக்கையை விட்டுட்டானுங்க அவனுங்களுக்கு இதே வேலை சரியா எக்ஸ்ப்ளோரிங் த ரைஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இந்தியாவின் பிரம்மா சாயுதமாக இருந்தாலும் சரி தேஜாஸ் ஆயுதமாக இருந்தாலும் சரி ஆகாஷாக இருந்தாலும் சரி ஏவுகணை அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி போர் விமானமாக இருந்தாலும் சரி உலக அளவில் அதிகமான டிமாண்ட் ஆரம்பிச்சுட்ட காரணத்தினால அதனுடைய உண்மையான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு இனிமே அதிகமான அது மாதிரியான விஷயங்களை செய்யறதுக்காக இந்திய அரசாங்கமும் சரி இந்திய இராணுவமும் சரி திட்டம் போட்டிருக்கிறதாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் தான் முக்கியமாக பாகிஸ்தானின் இராணுவ தளபதி அந்த தலைவர் ரிப்போர்ட் பஜ்வா வந்து ரிப்போர்ட் வெளியிட்டாருன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல அவர் ஆக்சுவலாக சொன்னது பாகிஸ்தான் லேக்ஸ் அமினிஷன் எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரென்த் டு ஃபைட் இந்தியா அதாவது பாகிஸ்தான் இந்தியாவை நேரடியாக தாக்குற அளவுக்கோ நேருக்கு நேராக நிற்கிற அளவுக்கோ பொருளாதார சக்தியும் கிடையாது ஆயுத சக்தியும் கிடையாது அதனால எப்போதுமே பாகிஸ்தானால் இந்தியாவை எதிர்த்து நிற்க முடியாது அப்படின்னு பஜ்வா சொன்னதாக ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து அந்த ரெக்கார்டிங்கை வெளியிட்டிருக்காங்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் World military spending up to an all-time high. This is what I told you. This is why we are going to go to the world. In America, Russia, Ukraine, poor. That's why NATO is going to go to the world. Okay. Now, let's look at the issue. NATO is going to go to the world. Poland is going to go to the world. This is why we are going to go to the world. Germany is going to go to the world. That is why we are going to go to the world. சரியா ஆனா அமெரிக்கான்னு நேரடியா சொல்ல முடியாது அதுக்காகவே இப்போதைக்கு இந்த போருக்கு காரணம் ஜெர்மனி தான் இந்த போரை தொடங்கியதே ஜெர்மனியோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சுயநலத்துக்காக ஆரம்பிச்சது இப்ப எல்லா ஐரோப்பிய நாடுகளையும் இது பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சுட்டானுங்க புட்டின் வந்து அப்படியே ஷாம்பைன் பாட்டில் எடுத்து சியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவர் எப்போ சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் சரியா சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீஸ்ட் சாப்பாடு இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்க நேரம் எதுக்கு போலண்டு இப்படி ஜெர்மன் அதாவது நேட்டோக்கு இடையில இப்படி ஒரு பெரிய சண்டை ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏன்னா இப்படி ஒரு ஹிண்டே அவரு எப்பவோ அந்த போர்ல ஜெயிச்சுட்டாரு அப்படிங்கறதுக்கு அர்த்தம் ஆகிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையான்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துட்டாதீங்க சரியா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கரண்ட் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் சிக்கல்களுக்கு இடையில தான் இந்த வீடியோவை பதிவு பண்றோம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் நம்மளுடைய புதிய டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் கோர்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்க்க மறந்துடாதீங்க ரொம்ப அதிகமான ஃபீ எல்லாம் கிடையாது ஆனால் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது போய் ப்ரோக்ராமை பாருங்கள் என்னென்ன டாபிக்ஸ் நம்ம ஆஃபர் பண்ண போகிறோம் அதையும் பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் வந்து இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோ பற்றிய டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு இடையில அந்த ப்ரோக்ராம் பற்றிய லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே இட் வில் டேக் யூ டு த ப்ரோக்ராம் அங்கே அந்த ப்ரோக்ராமோட டீட்டெயில்ஸ் அந்த கோர்ஸஸோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஒரு வாரத்துக்கு இரண்டு மூன்று ஸ்பெஷல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃப்ரீயாக இ புக் கிடைக்கும் இது அல்மோஸ்ட் மே டென்த் வந்து இந்த கோர்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கிறோம் உங்களுக்கும் எனக்கும் நேரடியான லைவ் இன்டராக்ஷன் கூட நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் சரியா மே டென்த் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற திட்டம் இருக்கு போங்க லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க ப்ரோக்ராமை பாருங்க அதுக்காகவே டெடிக்கேட்டடாக ஒரு வெப்சைட் இருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க வி ஆர் ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு அ கிரேட் இன்டராக்ஷன் அண்ட் கொலாபரேஷன் சரியா தேங்க் யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆஸ் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ